Hi friends, in the end, I am going to box pleated anarchy. So, we are going to cut the stitch. I am 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 going the yoke bagam cut tia. Father Nemunator, Yani Saride, Tartha Kandana, E. Lace, the Yuri bagam, the lace, the Mavicha Chirikina Sariana, E. Lace, Yana, Adamana, I chid Tunna, I chid the Tana, Stitchy, another. Banyanuda, Isarida Muran, Laceum, Tunna, I chid two. Idamka last lace I teach the Lana, which I can at Edka. Padi Namka, Yok Bangatia, Yok Bangatian Ita, Sherla Tuniana Sari in the Murchet, Madakana Chaina, the Kanam Sari Motaita, Madakani Namka Budimutaikum, a Pashala Bagam, Sleeve, Madavala Yokina Kaushala, Athrin Tuniadi, Namka, or a piece I to cut either the Tadinamka, or on the Katiam Padim Yokina Venda, Edeshamara Mitrolam Tuni, Asari Niani, cut either the Nalaita, Madakana Chaina. Adi Medole, Namquanta Tuni, Editha, Adi and Dieter, Mataki and Shesham, other on the Woody, Namka, Nalaiter, on the Woody Marketer, Nalaiter Maraca Namka, Yoke in the measurements are Alpertam, Adim, shoulder, shoulder in air in Janet Add a range marquee, the other one, 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 System measurement, markination, yam, namka, kaikuri, ibola, shapey, the archurka. In amka, a waistline, a markia. Apo, nanka, shoulder, the tetter, yokida, raka metrano, and the nacha, other erella, raka madal perta. Avenane, a shoulder to the arthi, padaninja, injolana, and marki in the. Arrange a cooler letter, Thaikanite leather. And that Avadamka, waste measurement at Alperta, waste measurement in Pathinjana, at Alperta another. In Yamka, a point the Mule, Yogi Pitcher, Archodaka. Ashesham, extra range on the range of the and upper the marquee dorka. We will use the yoke basic measurement. We will cut the yoke. We will cut the yoke. Adim neck in the width, Yana moon in Jana Marki in the Shesham Avrana, a shoulder on the church marki dorka or in Jitarteke. In Sheshamka, neck markium, neck in the back neck in the Canadian marki in the back neck, Nalinjan Araka, and the two the polar shape is the Archodaka, and Adim back neck at Tia. I 
ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പാനൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ ആറിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ആറിഞ്ച് എടുത്ത് താഴത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി സ്കേർട്ട് ഭാഗത്തിനുള്ള തുണിയെടുക്കാം അത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തുണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുണി മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം എത്ര തുണി വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ഇടാനുള്ള അത്രയും തുണി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാരിയിൽ നിന്ന് അതി ആവശ്യമുള്ള തുണി മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനലിന് നമുക്ക് എത്ര തുണി വേണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള യോഗ് ഭാഗം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഒരു പാനലിൻ്റെ ആണത് ഇതുപോലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി വീതിയുള്ള തുണിയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു പാനലിന് വേണ്ടത് അതുപോലെ രണ്ട് പാനലിന് വേണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണി വേണം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്ലീറ്റ് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തുണി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുണിയുടെ ഇറക്കം അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ യോക്ക് ഭാഗം ടോട്ടൽ ഇറക്കത്തിൽ നിന്ന് യോക്ക് ഭാഗം കുറച്ചിട്ട് ഇറക്കെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ അതായത് ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ഇട്ടിരുന്ന തുണിയുടെ ഇറക്കെടുക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒപ്പം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട വീതിയിലുള്ള അതായത് ഒരു പാനലിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വീതി വരുന്ന രണ്ട് പീസ് തുണി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് പാനലിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബാക്ക് പാനലിനും അപ്പം നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് യോക്ക് ഭാഗവും സ്കേർട്ട് പാ പാട്ടും കൂടി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് നമ്മൾ ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പാനൽ എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് പാനലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പാനലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇറക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് വീതിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ഇടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു പ്ലീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പ്ലീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ യൂക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അളവ് എത്തണ വരെ നമ്മൾ ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി തുണി വേണം എന്നാലാണ് യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിയിലത്തെ മെഷർമെൻ്റ് ഇരട്ടി തുണി വേണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത്രയും പ്ലീറ്റ് ഇട്ടുകൊടുത്ത് തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വീതിയിലുള്ള തുണി തന്നെ വേണം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലീറ്റ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് തയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യോക്കിൻ്റെ അത്ര ഒരു ഭാഗത്തെ യോക്കിൻ്റെ അത്രയും ആയോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് നിർത്താം അത്രയും ആയെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇത്രയും തയ്ച്ചിട്ട് ഞാൻ യോക്ക് ഭാഗം വെച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ നിർത്താം ആ ഒരു പാനലിൻ്റെ എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ആദ്യം യോക്കും നമ്മൾ തയ്ച്ച പ്ലീറ്റ് ഉള്ള ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് ഒപ്പം വെച്ച് നോക്കാം ഒപ്പമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറച്ച് ഭാഗം എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന പ്ലീറ്റിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കും തുണി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇരട്ടി രീതി തുണി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇസ്കേർട്ട് പാട്ടും അതുപോലെ യോക്ക് പാട്ടും കൂടിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പ്ലീറ്റ് ഇട്ട ഭാഗവും യോക്ക് ഭാഗവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ നെക്ക് തയ്ക്കാം അപ്പോൾ നെക്ക് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് ബയാസ് ബൈൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയാസ് ബയാസ് ബൈൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഒരു തുണിയുടെ കോർണർ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചോളം വീതിയിലുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് നടുമടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ഈ നെക്ക് ഒരുപാട് മുൻപത്തെ കുർത്തിയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയസ് ബാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അത് വെച്ച് നെക്ക് തയ്ക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കാഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ മുൻപ് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ കുർത്തിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നെക്ക് തയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ നെക്ക് സോറി ആ സ്ട്രിപ്പ് മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ലൈൻ്റെ താഴെയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടി ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രിപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ നെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് അതായത് യോക്ക് ഭാഗവും കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ബാക്ക് പാനലും തയ്ച്ചു ആദ്യം പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്കേർട്ട് പാട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് യോക്ക് ഭാഗമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു പിന്നെ നെക്കും തയ്ച്ചു സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഷോൾഡറൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചു അതുപോലെ സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ ലേസ് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തും വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും താഴെ കുർത്തിയുടെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ കുർത്തിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു നമ്മൾ സാരിയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത ഈ ലേസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ലേസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ലൈസിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ചേർത്തിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മുടെ കുർ ചുരിദാറിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈൻ്റെ താഴെ ഭാഗം തുടങ്ങി ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം വരെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വശത്ത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് വെച്ച പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചുരിദാറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വശത്തും ഇതുപോലെ ലേസ് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു